Tumerudi tena mtazamaji wa Star TV hapa na Bananga ambaye ni diwani wakati ya Sombetini kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Mheshimiwa Bananga umekuwa mwanachama wa chama cha mapinduzi kwa takriban miaka 15 16 hivi kabla hujajiunga na chama cha demokrasia na maendeleo. Unapoona wimbi la watu wanaama kutoka chama cha demokrasia sasa hivi na wao wanahamia chama cha mapinduzi. Ni, ni kipi ambacho unaweza kukizungumza ukiwa kama ni miongoni mwa wazoefu wa kuama vyama uitoka sehemu kama cha Dema. Kwanza siwashangai. <laughs> eh, siwashangai kwa sababu ni ni haki ya kimsingi kabisa ya ya wao kuhama. Uh, na na na, na niseme siwashangai na wala siwachukii. Kwa sababu na mimi nilihama 2012 mwezi wa tano nilihamia Chadema. Kwa hiyo kwa hiyo kuhama ni 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 ni, 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 ni unaangalia zile satisfaction political satisfaction ndicho kwa mimi siwezi kuwashangaa ninaweza tu kuwashangaa wanao wanao hama karibu sio karibu wote wana sababu moja tu hili hili ndio nalo lishangaza lakini kila mmoja anaweza kuhama kwa sababu labda nilikuwa kwa mfano mimi nilipohama uh, CCM nili, nili, niliona malengo yangu ya kisiasa hayatimi Uh, nikiwa ni, ni mdogo sana 2008 nilijaribu kugombea udiwani mara ya kwanza paka tokea leo tokea si attack lakini nilihisi nilionewa kwa sababu nilikuwa mdogo nikajaribu tena 2010 yakatokea kama iliyotokea nikahisi kwamba uonevu bado unaendelea ah uh, nimejaribu kufanya siasa nyingi nikaona bado nazibwa na nilikuwa nataka niwe niwe, niwe, niwe mkubwa nikaja chadema uh, they see me they use my talent now i'm someone Uh, si, si, sina sababu ya kuondoka hapa kwa sababu they treat me right ambacho nilikuwa natamani kitoke ki, ki kwangu have already happened na nikiangalia mbele na, na, na i see the big picture mbele na muona bananga mkubwa sana huko mbele nina fight hapa sasa wenzangu wame wame wamekuwa wabunge eh, kitu ambacho kila mtu nchini anatamani kuwa mbunge kuwa diwani kila mtu nchini anatamani kuwa diwani leo unaondoka kwa nafasi ambayo ulikuwa unayo. Alafu kwa neno moja tu la kuunga mkono juhudi za mheshimiwa rais. Kwa nini usiziunge mkono juhudi za mheshimiwa rais kwa kufanya kazi hapo hapo ulipo? Kwa sababu kuwa mpinzani sio sio dhambi. Unafikiri udhaifu uko wapi? Udhaifu ni, ni, ni huo uungaji mkono. Kama kuna sababu za msingi zimekondoa. Mm. Maana kila kila chama kina mapungufu yake. Yes. Sana wao wameamua itakuwa maana kuna sababu za msingi ndio maana zinaona. Wakati udhaifu ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo kwa. Mimi mimi nimesema kwanza moja hakuna mahali ambapo kuna hakuna tatizo. Kama kuna matatizo ndani ya familia ambazo tumezaliwa mtu unakuwa na tatizo na baba, mama, ndugu wa tumbo moja, unazaji kutokuwa na tatizo na watu ambao mlikutana kila mmoja kaelewa kivi yake. Lakini You can run but you can't run away from yourself. Unaweza kukimbia lakini huwezi kujikimbia. Na, na sifa kubwa ni kupambana kumaliza tatizo, sio kuondoka kuliacha kwa sababu litaendelea kudhuru wanaobaki. Wana, wana Mimi hoja ni hiyo tu, tunaunga mkono juhudi. Kwa nini hizi juhudi tusizunge mkono kwa kubaki? Unaunga mkono juhudi kwa kuitia nchi hasara. Kwa nini basi kama unaunga mkono juhudi usibaki? Hizo fedha ambazo zingetumika katika uchaguzi wa kurudishia nafasi uliyonayo zikafanya jambo kubwa ndani ya eneo ambalo ulilopo. Wakati anajiuzulu mbunge mmoja Psycho Mtaja nilikwenda kwenye hospitali iliyoko kwenye jimbo lake wakati tu alipojiuzulu. Hospitali iliyoko kwenye jimbo lake ni hospitali kubwa. Wamama wanajifungulia chini. Wamama wanalala wawili wawili kitandani. Wamama wanapeana shift mwenye uchungu zaidi analala mwenye nafuu kidogo anateremka lakini jana juzi mbunge wake amejiuzuru kuunga mkono juhudi una, una, unaanza kufu, kuona kuna tofauti ya 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 ya, ya, ya wabunge watumishi na wabunge wenye wasaka fursa mimi kwangu kwangu mwanasiasa muoga anatafuta sababu kwa sababu huko kwenye mapambano haupo uliingia kwenye mapambano kutafuta nafasi ukapata sasa hivi upambane unataka chotakiwa kupambana nacho ni kutimiza ulioyaahidi. Wale waliokuchagua walijua wanakuchagua ukiwa mpinzani. Wale waliokuchagua usiwadanganye kwamba kuna riski ya kuwa mpinzani katika utekelezaji wa kazi zako. Usiwadanganye. 
usiodanganya kwa sababu fedha za maendeleo kwa mfano mbunge kuna mfuko wa jimbo hauwidi tamaindi na chama chako kuna halmashauri mnafanya kazi za 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 za, za, za wananchi kwa mapato yenu ya ndani kodi za walio kuchagua haiwidi tamaindi na siasa yako na chama chako lakini kwa mwenye hofu anaanza kufikiri yuko salama sana akiwa chama tawala tujiulize leo wabunge wangapi wabadiwani wangapi walioko chama tawala ni mizigo wabunge wangapi walioko vyama vya upinzani ni masta ukishamaliza kufikiria hilo jibu lake lilikuwa ni jepesi tu muoga ataondoka kwenye mapambano haya wale wenye moyo wa chuma unajua iko iko hivi zamani haikuwa mazoea sana ya, 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 ya kiongozi wa upinzani mbunge kuwa harasdi labda ndani ya bunge Uh, zamani haikuwa kawaida sana kuona kila wakati kuna swala mahakama kuna vitu kama hivyo zamani haikuwa kawaida ya mpizani ukifanya mkutano kidogo imekuwa tabu ukitafanya hivyo hivyo sasa hivi hayo ni maisha ya kawaida ya mpizani ndio ana kasema ukimwona mtu anaondoka sasa ni muoga haya mambo hayawezi anataka tu kila kitu kiwe smooth kila mtume alikuja na kitabu chake tulizoea mepesi wakati wa mheshimiwa wa Kikwete sasa tuko na mheshimiwa Magufuli tunakutana na mlima lazima tuupande hoja sio kugeuka ufanye mlima mteremko wacha mlima ubaki kuwa mlima kwa sababu anayefika kileleni always anabaki kuwa shujaa um, wa Tanzania wengi wamekuwa wakisikia kwamba kwamba mlikuwa mki, miaka kama mitano sita iliyopita kabla tujafika kwenye awamu ya tano kuna sela ambazo mlikuwa mkiziongea kwamba mtazitekeleza mkichaguliwa kupitia ilani yenu ya uchaguzi na tunaona sasa hivi baada ya kuwa mheshimiwa Magufuli amepata nafasi kupitia chama cha mapinduzi baada ya sela zile anazitekeleza eh? na ni juzi tu mmezindua sela yenu ya chama ambayo ina mambo mapya kabisa kusiana na sela za nchi kupitia chama chenu Mnafikiri ile sela ambayo mlizindua juzi na utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi ambapo ndani ya utekelezaji wa chama cha mapinduzi wa sela zao ni miongoni mwa sela ambazo mlikuwa mkizizungumza nyinyi kipindi cha kampeni. Utofauti wa sela mpya mlizindua juzi na sela ambazo zinatengenezwa sasa hivi kupitia ilani ya chama cha ya mwaka na kumi ya chama chenu. Nini utofauti? Kwanza 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 nataka tu, tu, tuweke elimu vizuri na watu waelewe Serikali yoyote sasa haitekelezi ilani yake. Kinachotekelezwa ni mpango wa taifa wa maendeleo ambao huwa unapitishwa na bunge. Kwa ile sera yenu ya, ya, ya chama iwe ni chadema iwe ni chama chochote kilichoshiriki uchaguzi mkuu tunapounda bunge, tunapounda bunge likizinduliwa kuna kuwa na mpango wa maendeleo wa taifa ambao huo ndio unaotekelezwa kwa hii sera za vyama zimo ndani ya ule mpango wa maendeleo wa taifa. Okay, swali so sasa linakuja kwa nini Chadema uh, at the middle tumetoa sera mbadala? Tumetoa sera mbadala. Kwanza ni 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 ni, 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 ni weke rekodi vizuri. Sio kweli kwamba Mheshimiwa Rais anafanya kila jambo ambalo tulielesema. Kuna baadhi anayafanya na kuna mengi ameacha. Lakini ha, kuna yanayofanyika na yanayoyafanya Uh, kuna mahali kwa nini tunatoa sera mbadala tunadhani yanaweza kuwa bora zaidi kule kwa yanavyofanyika na sasa kwa mfano swala la elimu bure elimu bure ilikuwa ni sera ambayo ilikuwa ni ya mgombea wetu ilikuwa ni ya chama chetu mheshimiwa rais anaifanya kwanza nimshukuru anafanya imekwenda vizuri lakini kuna mapungufu yale ndio maana tukuja na sera mbadala kwamba kuna content ambazo zime miss kwenye ambacho anakifanya bado tunadhani likifanyika hivi always mtazamaji anaojua mpira kule kwa ucheza kwa maana ya ya kuona. Kwa sera mbadala zote unazoziona ambazo sisi tumeizindua. Tume Tunayazungumzia yanayotakiwa kufanyika kwamba yanafanyika labda kwenye speed ndogo, kwenye ufanisi mdogo, labda ikienda kwenye pick ile inaweza kuwa vizuri zaidi. Lakini kuna ambao pia yameachwa yame kabisa. Sababu sera yetu imezungumzia kila jambo, tumezungumzia pia demokrasia, tumezungumzia pia usalama wa, wa, wa raia, tumezungumzia na vipaumbele vikubwa vya nchi. Kwa kuna vile ambao tunakumbushana kwamba kwa sababu sisi kama chadema kuna mambo makubwa ya kitaifa hatuwezi kuyafanya ambayo haya yanahusu yanahusu nchi lazima tumwambie mwenye nchi yake tuwaambie chama ambacho kinaongoza uh, nchi kwamba hapana kidogo kuna hapa mnakosea labda ongezeni speed kwenye upande wa kushoto sababu mmeelemea sana upande wa wakulia is for 
the sake of our country sio kwa sababu ya kutafuta umaarufu wa chama sio sababu ya kutaka kucriticize ambacho wenzetu wanafanya wanafanya na nirudie watu wamekuwa wakisema kwa nini atupende kuipongeza serikali sio jukumu letu sio jukumu letu kupongezana sisi kama wapinzani jukumu letu ni kudai kuhimiza wala sio kuomba kudai kuhimiza yale ambayo yaliahibiwa na watawala yafanyike ni wala wachokoza eh, rafiki yangu Jerimuro DC wa wa, wa, wa Rumeru kila akifanya kazi nzuri anani, ananitumia naomba unisaidie uposti naomba unisive kama no baba kurudi nyumbani na mkate sio complimentary ni wajibu nyinyi kufanya kazi zenu mlizoomba ni wajibu usitaki tukusifu kwa sababu unafanya kazi tuonyeshe ziada ya ile kazi ambayo ulotuahidi unafanya tutakupongeza kwenye ziada lakini unapofanya jambo ambalo ni primary sisi tunasema okay we leave it tunaangalia ambacho na always rafiki zangu wa sisi mueleweni always tutaangalia your weak point na hapo tutaposimama kwa sababu ndio jukumu kabisa la upinzani na, na ndio maana mimi napenda kuwa mpinzani kwa sababu always napenda kuwa negative yani nataka nikufanye wewe mtawala wewe kiongozi wa serikali usi 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 usipumue yani huo ndio ndio furaha ya bananga na, nataka yani usipate raha sa zote uwe bize kwa sababu ujue bananga atasema na usichukie sana sema kwa sababu nataka nikufanye uwe bora zaidi na ukiwa bora zaidi tukishindana kwenye hali hizo tunawafanya watanzania wananeemeka wana, wana vizuri zaidi yeah.